What's up mga ka-hunter and welcome back sa isa na namang maaksyong episode ng Hunter Hunter. In today's video ay tatalakay na natin ang chapter 50. But first, kung bago ka nga lang pala sa channel ko ay huwag mo nang kalimutan ang mag-subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Maaari mo rin kaming i-follow sa aming Facebook page at Instagram account para sa mga darating na activities natin na nakalink na rin dyan mismo sa description sa baba. At ito na nga po ang pinakahihintay ng karamihan. Since nga na na-reach na natin ang 40k subscribers ay magsisimula na po kaming mag-giveaways ng mga limited edition na t-shirt ni Kuya Boy. Pumunta lang po kayo sa aming Facebook page na nakalink na po sa baba para malaman po ninyo kung paano makuha ito. Yun lang po at maraming maraming salamat. So tara simula na natin to. Konting recap muna tayo sa nagdaang chapter 49. Isa-isa na nga pinapasok dito ni La Kurapika at ni Bill sa isang silid ang mga participants na nag-aaral ng Nin upang isagawa ang water divination ceremony. Na napag-alaman natin sa huli na ang pamamaraan pala na ginawa ni Kurapika sa kanila ay ang pagpupwersang pagpapalabas ng kanilang mga Nin sa pamamagitan na rin ng stealth dolphin at sa kapangyarihan ni Bill. Nagtapos ang serye nang naramdaman na naman nila Kurapika ang pagyanig sa kanilang lugar dahilan upang mabahala ng lubusan ang ating mga bida. At dito na nga nagsisimula ang ating chapter 50. Pinapakita sa larawang ito kung saan naroon si Kanji Dol, private army ng ikaunang prinsipe sa mga oras nang nagpakamatay si Shikaku sa quarters ng ikapitong prinsipe na si Luzurus. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay agad na ngang ipinatawag si Kanji Dol ng ikaunang prinsipe na si Benjamin upang mag-report sa eksaktong nangyaring insidente sa kanila. Sinasabi dito ni Kanji Dol na naging mas concerned pa siya sa naramdaman niyang malakas na pagyanig kaysa sa pagkamatay dito ni Shikaku. Na ang naging teorya niya dito ay maaaring may koneksyon ang abilidad ng prinsipe Halkenberge mula sa kanilang quarters at sa nangyaring pagkamatay dito ni Shikaku dahil sa magkasabay na magkasabay itong nawala rin pagkatapos mabawian ng buhay ang private army ng ikaunang prinsipe. Karagdagan pa ni Kanji Dol kung titingnan nga ang sitwasyon na kung saan ay nagpakamatay dito si Shikaku ng labag sa kanyang kalooban ay maaaring isa itong kasunduan sa mga kondisyon ng isang Nen ability. Which is medyo tumutugba naman ang mga teorya dito ni Kanji Dol mga ka-hunter tiba? At nagsalita na nga dito ang Prinsipe Benjamin. So ang sinasabi mo ba ay ginawa ito ni Shikako para lang iligtas ako, ganun ba yun? Kung ipagpapalagay po natin na ang dahilan ng pagyanig pong iyon ay gawa ng isang emitter, ang lakas na maaaring magawa nito ay halintulad sa isang fireball po, na mas mabilis pa po sa speed of sound. Na kung sino man ang non-nen user na matatamaan po nito ay sigurado pong automatic na mamamatay. At sa susunod na larawan ay ipinapakita naman dito na sumasang-ayo naman dyan si Balsal Milko sa lahat ng mga sinabi ni Kanji Dol ngunit may nakita itong tatlong problema sa naging teorya nito. Ipagpalagay na lang natin na parehas kayo ng konklusyon ni Shikaku na ang pagyanig na iyon ay mula sa isang emitter na galing sa quarters ng Prinsipe Halkenberge. Sa tingin mo ba ay nakapag-prepare na talagang gawin iyon ni Prinsipe Halkenberge para umatake? Sa susunod na larawan ay ipinapaliwanag lang dito ni Balsal Milko na nasa VIP sila ngayon na nakapwesto at kung papatamaan nga sila ng kakayahan ng Prinsipe Halkenberge mula sa kanilang quarters ay madadamay nga naman ang mga nasa room ng 1011 at room 1013 na mismong mga kapatid nga ni Prinsipe Halkenberg. E tiba nga alam naman natin na maawain ang Prinsipe Halkenberg sa mga kapwa nakakabatang kapatid niya. So ang sinasabi lang dito ni Balsal Milko na napaka imposibleng gawin ito ni Prinsipe Halkenberg kahit taba na nagbago na ang pananaw nito patungkol sa succession war na handa na din siyang makipagsabayan sa kanila. Ang pangalawa bakit nga ba suicide ang napili nilang ipagawa kay Shikaku? Kung sakali mang wala na rin palang magagawa sa ipinag-uutos sa kanya si Shikaku, eh bakit hindi pa nila inutos dito na patay na lang ang isa sa mga prinsipe na siyang mas magbibigay pa sa kanila ng benepisyo, tiba? Pangatlo, 
Pwede nga bang patayin ng isang prinsipe ang kapwa prinsipe? Sinasabi lang dito ni Balsal Milko na pareha sila dito ng opinion ng unang prinsipe Benjamin na kung sakali man na ang mga nenbis na ito ay pwedeng magpatayan sa isa't isa o kung ang mga nenbis na ito ay pwede ring patayin ang mga prinsipe ay siguradong magiging madali na lang ito para sa kanilang lahat, ba? Diba? Ngunit kung ang dalawang bagay nga na ito ay posible, kung ganun, ay bakit hindi kumikilos ang sariling nenbis ng Prinsipe Benjamin upang gawin ang mga bagay na ito na siyang nagre-reflect sa pag-uugali ng Prinsipe Benjamin, tiba? Na ang ibig sabihin lang dito ay hindi nga pwedeng magpatayan o gamitin ang abilidad ng isang prinsipe na galing sa kanilang nenbis para patayin ang kapwa nila prinsipe. At sa pagpapaliwanag na nga lang dito ni Balsal Milko ay napahangan na lang dyan si Kanjidol. Dagdag pa dito ni Balsal Milko na alam na alam naman ng bawat prinsipe din at nakatatak na ito sa kanilang isipan na hindi talaga nila pwedeng patayin ang kanilang mga kapatid sa simulat sa pulpa lamang. Dahil kamatayan din naman ang naghihintay sa kanila kung gagawin man nila ito. At dahil dito ay alam na alam na rin ng bawat nenbis ng mga prinsipe na ito na hindi nila pwede gamitin ang anumang abilidad nila para sa ikapapahamak ng ibang prinsipe. Sinabi din dito ni Balsal Milko na wala naman talagang kakayahang nin ang Prinsipe Halkenberg bago maglayag sa barkong Black Whale. Nang ibig sabihin nga lang nito na ang kanyang pinanggalingan ng lakas ngayon ay malamang nagaling lang sa kanyang nenbis. Ah, ganun po pala yun. Hindi ko lubos maisip na pwede po pala mangyari ang mga ganong bagay. So, ibig nyo po bang sabihin ay kinokontrol po ba si Chicago kaya siya nagpakamatay? Kahit na nga ba na kinokontrol siya ay hindi pa rin mapaliwanag sa atin kung bakit yon ang pinili nilang paraan. Isa pa, si Chicago ay mismong manipulator din. Kung sakali mang malaman niya na ang kalaban ay isang manipulator ay siguradong makakagawa na siya ng paraan para kontrahin ito agad ng mabilisan. Sa labanan ng dalawang manipulator, ang unang umatake ang siyang magwawagi. Kapag ang isang manipulator ay inactivate na ang kanyang abilidad, ang dapat niyang unahing titirahin ay mismo ang kanyang sarili. Sa ganitong paraan ay hindi natatalab ang anumang pag-atake sa kanya ng isang manipulator. So ganun pala yun mga ka-hunters. So isipin na lang natin kung lalagyan ni Ilumi halimbawa ang sarili niya ng kanyang karayom ay hindi na pala maaaring tumalab ang mga antena ni Shalnark kay Ilumi. So parang ganun lang yun ano? Oh, ganun pala yun. Wala akong idea sa ganyan ha. Yan ang isa sa pinakamahalagang konsepto ng isang manipulator at maraming tao ang hindi nakakaalam nito. Malamang ay wala rin alam si Rian tungkol sa mga bagay na ito. Kaya naman hindi ko na lang siya siguro ipapadala sa quarters ng ikasyam na prinsipe. Pero kung totoo nga ang lahat ng ito, Captain bakit nagawa pa rin ni Shikaku ang magpakamatay? Ang sagot sa katanungan na iyan ay nasa isa ko pang katanungan na kanina ko pa rin iniisip. Yan ay kung bakit nga ba siya nagpakamatay sa harapan ng Room 1007. At sa susunod na larawan ay inutusan na nga dito ni Balsal Milko na pabalikin muli si Kanji Dol sa quarters ng Prinsipi Luzurus sa Room 1007 upang bantayang maigi ang kanilang mga galaw at hanapin ang sagot sa kung bakit nga pinili ni Prinsipi Halkenberg na magpakamatay doon si Shikaku. At nangyayari ang mga ito sa ikasyam na araw ng paglalayag, lunes ng alas 10 ng umaga. Kinabukasan, ikasampung araw ng paglalayag, martes ng alas 11.30 ng umaga, ay naramdaman na naman dyan nila Prinsipe Benjamin ang ikaapat na pagyanig na mula sa quarters ng Prinsipe Halkenberg. Ang interval ng pagitan ng mga pagyanig ay paiksi ng paiksi oh. Victo, anong nangyayari dyan? Sa mga susunod na larawan ay ipinapakita na dito na natataranta na dyan sila Prinsipe Benjamin dahil nga sa isa sa mga private soldier nila na si Victo ay nakikipaglaban na pala dyan sa quarters ng ikasyam na prinsipe na si Halkenberg at nakonfirmahan na nila ito nang nagsalita na siya dito mula sa radyo. Ah, hindi po siya gawagana Prinsipe Benjamin! Kaasar! Kamahalan! Wala itong bisa sa kanya! Si Prinsipe Halkenberg po ay hindi matinag-tinag. Ang pag-atake po ay wala man lang po epekto sa kanya. 
At sa susunod na larawan ay pinakita na nga dito ang huling naisigaw ni Victor bago tuluyang namatay ang kanyang radyo na ang ibig sabihin ay malamang na natalo na siya ng Prinsipe Halkenberg. At tuluyan na nga pinatay na din dito ni Balsal Milko ang radyo nila. Ang abilidad ni Victor na tackle shield ay mainam para sa opensa at depensa na estratehiya. Kahit na ba na hindi niya mahigitan ang kapangyarihan ni Halkenberg ay dapat man lang ay makayanan pa rin niya na depensa ng kanyang sarili. Mukhang mainam po palang paikipaglaban ng Prinsipe Halkenberg na higit pa sa ating inaasahan. Bukod pa dito, kapag nakompleto na niya i-prepare ang kanyang abilidad sa pag-atake, ay nagkakaroon ito ng pambihirang lakas na imposible na talaga madepensahan. Kung ganun, ay kahit pala na alam na natin na paparating ito, ay hindi pa rin natin ito pwedeng depensahan, iwasan o kahit man ng i-counter attack. At ganyan na nga lang ang kanilang naging pangamba pagkatapos ng nangyaring ito kay Victor. Napag-alaman din natin dito na hindi pa pala namamatay ang kanilang tauan dahil sa abilidad ng Prinsipe Benamin na makikita sa larawang ito. Kapag ang mga bituin ay kumikinang pa rin sa mga palad nito, ang ibig sabihin lang nito ay buhay pa ang isa sa mga tauan ng Prinsipe Benamin. At syempre, tulad nga na nangyari kay Shikaku ay siguradong napasa ilalim muli ito sa kakayahan ng manipulator ni Prinsipe Halkenberg na si Victor. Dagdag pa dito ay naisip na rin pala dyan ni Prinsipe Benjamin na ilipat na lang ang abilidad ni Muse kay Prinsipe Halkenberg na siyang nagsusurveillance na nga ngayon kay Prinsipe Camila. Ngunit agad naman itong tinanggihan ni Balsal Milko sa kadahilan ng isang malaking alalahanin din nga naman ang pangalawang prinsipe na si Camila na nagawang paslangin na walang kahirap-hirap si Muse. Kaya naman ang isa sa mga naisip dito ni Balsal Milko Since na nasa state of emergency na sila sa pagbabantay kay Prinsipe Halkenberg, ay gumawa na pala ito ng hakbang upang magkaroon ng butas ang ikasyam na prinsipe upang maging sospek sa malalaking pagpatayan dito na nagaganap sa mga lower deck. E tiba nga mga ka-hunter, malalakas kasi ang kapit ng ikaunang prinsipe sa batas militar pati na rin sa mga namumuno sa investigation team. Kaya naman ay agad-agad itong sinabihan si Lai Stainer na paimbestigahan na nga si Prinsipe Halkenberg at pinuntahan na nga nila ito sa kanilang quarters. Ginawa nila ito para makonfine at imbestigahan ang prinsipe at para mahiwalay na rin siya sa kanyang mga private bodyguard. E tiba nga mas lumalakas si Prinsipe Halkenberg mga ka-hunters kapag magkakasama silang lahat so very good talaga ang naisip dito na plano ni Balsal Milko. At ang nasabi na lang dito ni Balsal Milko sa huli, Kung ang kalaban natin ay may malakas na abilidad, ang pinaka-the best na estratehiya rito ay ang pagpigil sa paggamit niya nito. At ang unang paglilito sa kanya sa korte, ang siyang hudyat ng pag-atake natin sa kanya. Tama, at ito na po marahil ang nag-iisang tsansa natin upang maligpit siya ng tuluyan. Sa kabilang banda naman ay dumako naman tayo sa lugar ng ikaanim na prinsipe na si Tyson. Makikita sa larawang ito na talaga namang nainganyo na rito si Giuliano na partner ni Isonavi sa pagbabasa ng librong Titan na isinulat mismo ng Prinsipe Tyson. At makikita rin dito sa larawang ito mga ka-hunters ang maliit nga na nilalang dyan na mula sa nenbis ng Prinsipe Tyson na ang ibig sabihin lang ay napapasa ilalim na nito si Giuliano. Giuliano, oras na para magpalitan tayo ng shift. Ha? Ah, uh, okay, sige, sige. Oh, binabasa mo pa rin ba yan hanggang ngayon? E eh, tiba natapos mo na yan? Ha? Ah, uh, oo nga eh. Naglalaman kasi ito ng magagandang lyrics ng kanta. Kaya naman, once na mabasa mo na ito ay babalik-balikan mo talaga. At napansin na nga dito ni Isunavi na masyado na nga napapasa ilalim si Giuliano sa librong ito na sa pagkakaalam na nga natin na mayroon itong kakayahan ng semi-manipulation type na mula sa nenbis nga ng Prinsipe Tyson. Kaya naman, ginito na lang ang pag-aalala ni Isunavi sa kanyang partner at sinabihan niya ito na wag maging kampante at mag-focus sa kanilang trabaho bilang isang hunter para protektahan ang prinsipe. Pagkalabas sa pagkalabas naman dito ni Giuliano ay bumungad sa kanya ang lahat ng mga private bodyguard kabilang na ang prinsipe Tyson na may daladalang cake at binati ito sa harapan nila. Ha? Ah, eh, tiba matagal pa naman ang kaarawan ko? Alam ko, kaya nga isa itong surprise, tiba? 
Pagkatapos kasi ng dalawang buwan na paglalayag natin ay magpapaalam na tayo sa isa't isa, tiba? Oh, wow! Napakaswerte mo at nakatanggap ka ng cake na mismo ang prinsipe pa ang naggawa niyan. At makikita nga sa larawang ito na talaga nga namang napakakit nitong si Tyson mga ka-hunter. At chill-chill lang talaga sila dito na animoy walang digmaan ang nagaganap sa barkong iyan. Balik naman tayo sa quarters ng ikapitong prinsipe na si Luzurus kung saan ay iniimbestigahan na nga dito ni Kanjidol ang bawat isa sa mga bodyguard tungkol sa pagkamatay ni Shikaku. Long live Prince Benjamin at sabay pinutok na niya ang kanyang baril. Bukod pa doon ay wala nang ibang nangyari. Pero bakit pa kaya siya dito nagpakamatay sa room 1007? Wala talaga akong kasing idea dyan. At halos ang lahat ng mga bodyguard na pinagtanungan dito ni Kanji Dol ay hindi rin nakapagbigay ng anumang idea patungkol sa nangyari dito kay Shikaku. Kaya naman, nasabi na lang dito ni Kanji Dol na inaasahan na niya na mangyayari ito at kung makakapagbigay man sila ng informasyon ay hindi din naman ito ganong kahalaga. Dagdag pa dito, naisip din dito ni Kanji Dol na kung sakali mang may ibig sabihin nga ang pagkakamatay ni Shikaku sa harapan ng Room 1007, ang tanging naiisip niya lamang ay maaaring isa itong diversion plan ng Prinsipe Halkenberg at ng pangalawang reyna na si Queen Duazul. So ang naiisip pala dito mga ka-hunters ni Kanji Dol ay maaaring may nangyaring sa buwatan ang ikasyam na prinsipe at ang pangalawang reyna sa nangyaring insidenteng pagpatay kay Shikaku. Na habang nakuha ni Shikaku ang atensyon ng lahat mula sa loob ay pagkakataon naman ng mga bodyguard ni Queen Duasul na umatake kay Prinsipe Luzurus. Sa susunod na larawan ay sinasabi naman dito ni Kanji Dol na sa mga oras na nangyari ang insidente ay nagpapahinga sa kanilang break room sila Odessa at Gado na tauwa ng ikalawang reyna na si Queen Duazul. Ganoon din sila Maknai at Skalt na galing naman sa Hunter Association. Lumalabas sa teorya ni Kanji Dol dito na ang lahat ng anim na mga bodyguards na mula kay Queen Duazul ay mga non-nenuser. Kaya naman, may malaking posibilidad ng isa sa mga apat na natutulog sa mga oras na insidente ang may planong pagpaslang kay Prinsipe Luzurus. At ang tanging naiisip niya na may mataas na posibilidad na pagpaslang sa Prinsipe Luzurus ay si Maknai na siyang naka-assign na magbabantay sa Prinsipe sa darating na hapon. Sa kabilang banda naman ay lumapit din pala si Kanji Dol kay Basho upang humingi ng tulong sa pag-iimbestiga sa mga nangyaring insidente dito. At sinasabi din dito pala ni Basho na nanghihinala na rin pala siya sa mga galaw at pagpapalitan ng mga shift ng mga tauwa ng ikaliwang reyna na si Queen Duazul. Kahit na sila Maknai at si Skalt ay aking mamatsyagan na sa lahat ng kanilang ginagawa. Ha? So magkaparehas pala tayo ng mga naiisip? Pero ang ikapitong prinsipe ay against sa opinion kong ito. Dahil alam niya ang policy ni Reyna Duazul sa kanyang buhay na walang pakailam yan sa lahat. Kaya naman hindi din tayo mga kaasa na makikipagtulungan sa atin si Reyna Duazul kahit maging sino pa ang maging kausap nito. Hindi naman siguro sila basta-basta lang aatake sa harapan ng marami, tiba? Kung ang lahat ng mga taua ni Queen Duazul ay nagkukunwari lang na walang nalalaman sila sa nin, ay natitiyak ako na magagalik talaga sila. Kaya wag mong hahayang ibaba ang iyong depensa. Tama. At pagkaalis dito ni Kanji Dol ay iba na pala ang nasa isip dito ni Basho. Sa palagay ko, lahat kayo ng mga private bodyguard ng Prinsipe Benamin ang nasa likod ng mga pangyayaring ito. Planyo nyo talaga tong lahat eh. May abilidad na inactivate malamang si Shikaku para kuhain ang sarili niyang buhay. Sa ganyang klaseng pamamaraan ay talaga nga naman na madadagdagan pa ang lakas ng isang Nen Power pagkatapos mamatay ang user nito. Sa tingin ko, ang pamamaraan na ginawa nilang pagsisuicide sa harapan ng Room 1007 ay para lang mapagbintangan ang Prinsipe Halkenberg at makapag-focus naman ang Prinsipe Benamin sa mga main targets niya na second, third at fourth prince. So ayun naman pala mga ka-hunters at iba din pala ang nasa isip dito ni Basho sa nangyaring pagpatay dito. At medyo tumutugma din naman pala ang mga sinasabi niya patungkol sa kakayahan ng Prinsipe Benamin dito tiba? E tiba nga, ang kakayahan ng Prinsipe Benamin ay ang makuha ang lahat ng abilidad ng mga namayapang private soldiers niya. So magiging overpower nga naman yun kung ang lahat ng mga namatay na nen user ng prinsipe ay mapunta sa kanya. 
Ang istruktura ng kanilang organisasyon ay walang pagsisisi at ginagamit ang buhay ng kanilang tao para patayin. At tagdag pa dito ni Basio ayon sa kanyang sariling teorya na maaaring may iba sa mga tauan ni Prinsipe Benamin ang may kakayahang gumamit ng post-mortem nin o sa madaling salita ay curse type nin ability kung saan pagkatapos mamatay ng isang tao ay magbibigay ito ng isang sumpa sa mismong pumatay sa kanya o sa piniling target nito. Yun nga lang ay nag-aalangan pa rin dito si Basio kung ito ba ay tatalab sa mga prinsipe na mayroong Nenbis. So halos katulad ito ng isang counter-attack type na Nen ability mga ka-hunters na katulad nga sa abilidad ni Prinsipe Camila. At since nga na nabanggit na natin dyan si Prinsipe Camila ay dumako naman tayo sa VIP area kung saan ay nakasurveillance pa rin dito si Prinsipe Camila. At pinapakita sa larawang ito ang isa sa mga private bodyguard ng prinsipe na si Moswana. Gusto ko nang magmadali at mamatay na. Ipinapakita sa larawang ito mga ka-hunters na may tinatago itong larawan ng prinsipe Benamin sa kanyang bulsa at talaga nga namang na tila sinusumpa niya ito dito. Nang malaman ko ang rason ko kung bakit ako ipinanganak, araw-araw na walang palya ay gumagawa ako ng paraan para makita ka. Para magkasama na tayo sa impyerno. At ipinapangako ko, isusumpa kita hanggang kamatayan. Upang si Prinsipe Camila na ang maging hari at magtagumpay. Sa mga susunod na larawan ay ipinapaliwanag dito mga ka-hunters kung saan nagmula ang private soldier na si Moswana na may kakayang curse nen type ability. Ang sinaunang Kakin Empire pala ay may tradisyon na tinatawag na Afterlife Companion. Na kung saan kapag namatay ang isang prinsipe ay mayroon na pala silang inasign dito na isang tao na simulat sa pool sa pagkapanganak pa lamang nila ay ito na ang kanilang magiging kapalaran. Na magiging kasama na sila sa libingan sa sino mang prinsipe ang mamamatay na hindi naging hari at itong mga taong ito ay tinatawag nilang mga untouchables. Ginagawa nila ito upang hindi nga naman daw habulin o maging masamang kaluluwa ang mga namatay na prinsipe at habulin ang hari pati na din ang kanilang bansa. Sa madaling salita ay naniniwala silang babantayan ng mga untouchable na mga ito ang mga prinsipe na namatay na kahit sa kabilang mundo at inililibing sila na magkasama. Ang afterlife companion ay hindi ginagamit ngayon. Ngunit ang mga pinalaking mga untouchable ay nananatiling nakatago at hindi sila isinasa publiko at walang karapatan maging mataas na opisyal o sumali man lang sa militar. Sa kabilang banda, dahil na rin sa nakitaan ito ni Prinsipe Camila ng mga posibilidad na lakas, ang ginawa niya ay inalagaan at kinupkup niya ang mga untouchables upang turuan ito ng kakayahang nin at gawing isang malakas na sandata pagdating ng panahon at magkaroon ng tinatawag na Curse Nen Type Ability. Sa susunod na larawan ay ipinapakita na nga dito ang lahat ng mga private bodyguard ng pangalawang prinsipe na may kanyang-kanya ng naatasa ng mga prinsipe na bibigyan ng mga sumpa. Dagdag pa dito, Upang maisagawa ang sumpang ito ay kinakailangang magdala sila palagi ng anumang related sa kanilang napiling target. Maaaring larawan, damit o anumang parte ng kanilang katawan at maaari na nilang isumpa ang kanilang target. Kinakailangan din nilang makalapit sa kanilang target at manatili sa pinakamatagal na oras nilang kayang gawin at sa mga panahong ito kung gaano nila kalakas hinahangad na mamatay na ang kanilang mga biktima ay mas lalo itong lumalakas. At magsisimula lang gumana ang abilidad nilang curse nen once na sila ay magpakamatay sa mismong harapan ng kanilang mga biktima. Halata naman na si Shikaku ay hindi naman untouchable ng kakin. Pero posible na siya ay pinagkakatiwalaan ding gumamit ng isang uri ng sumpa na kagaya sa atin. Ang mga tauan ng Prinsipe Halkenburge ay galing sa iba't ibang bansa. Kaya naman hindi na ito nakakagulat kung isa sa kanila ay may abilidad na halos sa kaparehas ng sa atin. Kung ang curse nen ay darating kay Prinsipe Camila, ikinagagalak kong ibigay ang aking buhay para mawala ito sa kanya. Ho? Huh? Kung sa gayon ay eh, hindi na ba natin kailangan maging afterlife companions? Ang ibig kong sabihin eh, kailangan na natin maging handa at pumayag din. 
gagamitin natin ang ating buhay hindi para isaalang-alang para sa patay ng mga prinsipe, kundi para sa kinabukasan ng prinsipe Camila. Tayo na hindi man lang itinuturi ng mga tao dati ay binigyan ng layunin at halaga ni prinsipe Camila. Kaya naman yung mga iba sa atin na tauan na hindi naman untouchable, maghanap kayo at mag-imbestiga sa ating mga kalaban kung mayroon man sa kanila ang gumagamit ng exorcist nin o wala. So ayun na nga mga counters, gusto ko lang ipaliwanag dito ang dahilan kung bakit inutos ng kanilang kapitan na si Sarahel na hanapin kung mayroon mang nakakagamit ng exorcist nen type na abilidad sa mga kalaban nila ay dahil ito lang ang tanging pangontra sa kanilang abilidad. Ipinapaliwanag sa susunod na larawan ang eksaktong paggamit nila ng curse nen sa isang target. Ang mga tao nga daw na nakakain ng food of death ang siyang magkakaroon ng isang espesyal na nen ability na tinatawag nilang afterlife companion. Kinakailangan nilang magdala palagi ng isang maliit na patalim na kasama ang kahit na anong bagay na konektado sa target nila. Example na nga dito ay yung litrato mga ka-hunters. Then kinakailangan nilang ipanalangin ang sumpa na ito araw-araw na walang mintes. Sunugin ang litrato, pakuluan ang abo at inumin ito. Pagkatapos ito, ay pwede na nilang patayin ang kanilang sarili at maa-activate na ang kanilang curse nin. Ang unang mangyayari sa naging biktima ay agad-agad na mawawala ang kanilang mga aura at pipilitin itong pwersahin ang target sa state ng Zetsu at mamamatay na lang ng kusa sa loob lamang ng ilang oras. Sa susunod na larawan mga ka-hunters ay ipinapaliwanag ko na lang dito ng mabuti ang mga sinasabi nila upang mas lalo na nating maintindihan. Sinasabi dito ni Sarahel na nagdadalawang isip siya na pakawalan ang kanilang mga sumpa sa mga matataas na prinsipe dahil na nga din sa kakulangan niya sa kaalaman sa mga kakayahan ng mga kanilang spirit guardian nenbi sa bawat prinsipe. Kaya naman, Naisip niya na unahin na lang kaya ang magkapatid na Prinsipe Kasyo at Fujetsu or pwede rin naman kaya ang Prinsipe Marayam or ang Prinsipe Wabol. Dahil sa hindi makapagdesisyon ng maayos ay tinawag na nga rito ni Sarahel ang head servant na si Fukati na sa pagpapalagay ko mga ka-hunters ay isa rin itong untouchables na pinakakanununuan pa nila dahil sa napakaraming ang alam nito. Sinasabi dito ni Fukati na mas magiging matagal ang proseso ng pagkakurs nila kung gagawin lang nila ang kanilang pagpapakamatay sa loob lamang ng mga quarters nila. Mas mapapadali nga daw ang prosesong ito kung sakaling gagawin nila ang kanilang pagpapakamatay sa harapan mismo ng mga prinsipe. At nagbigay na nga dito si Fukati ng example. Kung gagawin nila ang pagkakurs sa loob lamang ng kwarto nila ay tatagal ito ng tatlong buwan kung ang tatargetin nila ay sina Prince Kacho, Fujetsu o Marayam. Pero kung sa mismong kwarto ito gaganapin ay aabot lamang ito ng sampung araw hanggang dalawang linggo. Nang bigla namang ding nagsalita na nga ang isa sa kanila dito na nagsasabing ang kambal nga daw na Fujetsu at Kasyo ay nasa malayong lugar pa ngayon na nakadetain pa mismo sa Judicial Department. Natatagal pa nga daw ito ng kalahating taon banggit ni Fukati kung isasagawa ito sa kanilang silid lang. Sa madaling sabi mga counters ay kung mas malayo pala talaga ang target ng isusumpa nila ay mas matagal pa ang proseso nito sa pagsusumpa. Ngunit ang durasyon nito ay para lamang sa mga normal na tao na wala pang mga nenbis. Kaya naman nag-aalangan pa rin dito ang kapitan nila na si Sarahel dahil nga sa hindi pa nila sigurado kung kaya ba itong pigilan ng mga spirit guardian nenbis ng mga prinsipe. At dito na nga ipinapaliwanag ng mabuti ng matanda na kung gugustuhin nila na mas lalo talagang maging effective ang paggamit ng kanilang abilidad ay kinakailangan pala nilang mahawakan mismo ang mga balat ng mga prinsipe at patayin ang kanilang mga sarili sa harapan mismo ng mga mata nito. At dito na nga nagpasya ang kanilang kapitan na si Sarahil na tapusin na nga muna ang buhay ng ika-14th na prinsipe na si Prinsipe Wabol at nagpasya na siyang gawin iyon sa oras na magpatawag muli si Kurapika ng pagsasanay ng Nen. At dahil dyan ay pinapaalahanan na nga lang siya rito ng matanda dahil sa syempre nga naman eh hindi naman basta-basta sila mga kalapit sa mga prinsipe. At maaaring ikamatay din nila ito agad bago maisagawa ang mga plano nila. So bagong kalaban na naman pala ang naghihintay kila Kurapika dito mga ka-hunters. At para sa akin lang ah, 
Tingin ko ay mahihirapan ito kila kurapi ka makalapit dahil na nga rin sa alam natin na matalino ang ating bida tiba So aabangan na lang natin yan. Pumunta naman tayo sa lugar kung nasaan ang ikatlong prinsipe na si Prinsipe Zhang Lei. Kung ganon, sa araw na ito, ang lahat ng kumuha ng kurso ni Kurapika ay nabuksan na ang kanilang mga abilidad ng Nin. Talaga nga naman na nagawa ni Kurapika ang lahat na matutunan yung lahat ito sa itinakdang oras lamang. Hmm, nang matutunan mo ito sa iyong sarili, anong pakiramdam mo ngayon? Sa katawan ko ay nararamdaman ko ang mabilis na aking paglakas at ang paningin ko sa mundong ito ay nag-iba na. Kung ganon, Nakikita mo na ba ngayon ang aking spirit guardian Nenbis? Opo, ito ay mas banal at dakila kaysa sa naisip ko. Mabuti naman kung ganon. Sige ito, kunin mo. Tanggapin mo ito bilang gantimpala. Oh, ano po ito? Yan ay isang bariya na galing lamang sa aking spirit guardian Nenbis. Ikaw ang unang tao na nabigyan ko ng bariyang piso na yan. Maraming maraming salamat po. Sobrang saya ko. Hmm, <laughs> kahit na ako yung nakakuha ng unang piso talaga. Ho? Huh? Ang numero ay tumaas. At dyan na nga po nagtatapos ang ating kapanapanabik na naman na serye ng chapter 50 mga idol. So isang chapter na lang pala ang natitira sa atin at malapit na po palang matapos ang serye ng Hunter x Hunter. Sana po ay suportahan nyo pa rin kami sa mga susunod pa na mga anime na aming ikakwento sa inyo. Mag-comment lamang po kayo sa baba kung ano-anong anime or topic ang gusto ninyong talakay natin sa mga susunod pa natin ng mga videos at babasahin ko po iyan isa-isa para po sa inyo So tara, shoutout tayo muna tayo Shoutout po kay Mark Mordeno kay Toktok Keris TV kay Jerski Gohetia kay Irvin Rosima at kay Markang Bungo Shoutout din po kay Christian Buwag kay Ella Pintas kay Alvin Tamayo at kay Terence Fababier Shoutout din po kay Dave William Soreta, kay Giovanni Mendoza, kay Pot Ruiz, at kay Akira Chan. Shoutout din po kay Eleb M, kay J. Albert Satur, kay Rodel Esguera, kay Hunter Nate, at shoutout din kay Marcia Maganda Balmores. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan, so sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, ay mag-comment lang po kayo sa baba at pipili po ko ng lucky 20 person na isisigaw ko ang pangalan kada upload ko ng bagong video. Muli din po, ako po ay nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa ating channel. Maraming maraming salamat po. At kung bago ka lang sa channel ko, ay huwag mo nang kalimutan ang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ia-upload ko. At i-like at i-share mo na din para naman makapanood din ang inyong mga kaibigan at kamag-anak. Muli, maraming maraming salamat po at paalam.